Hi, hello, good afternoon. Grace Time here. I'm here in Okinawa. Kung nakikita nyo naman, is very beautiful day today. Okay, so today ang aking topic uh, na i-share sa inyo is uh, paano mag-lead ngayong crisis. Ngayong may pandemic, paano tayo magiging mag-lead? Uh, means uh, paano natin i-handle itong uh, pandemic, no? itong uh, crisis, itong panahon ng, uh, ng pandemic. Okay, so alam ko naman na lahat tayo, hindi lang kami, lahat tayo is nahihirapan. Uh, maraming challenges ngayong uh, may pandemic. Kami nga, actually, ano, ngayon na yung uh, pang 14th day namin ng quarantine. So tomorrow, first day namin na makakalabas. So dito sa Okinawa, starting March, naka-lockdown kami. So hindi kami pwedeng pumunta sa restaurant. May mga time na pina, pinayagan kaming pumunta, pero sa labas lang kami ng restaurant. Pwede kaming bumili ng pagkain or mag-order, pero sa labas kami kakain. So hindi kami pwede sa loob. So from March, mag-iisang taon na naka-lockdown pa rin kami. At na-quarantine kami. Yung asawa ko, quarantine dalawang beses. Nung pumunta siya sa US at saka nung umuwi siya rito. So I'm so glad na today, tapos na yung uh, 14 days namin ng quarantine. So bukas, exciting, makakalabas na kami. Ma makakapunta na ng shopping-shopping ng konti kasi isa yan sa mga nilagay ko sa aking list na once a week kailangan kong pumunta sa, sa mall para mag-shop. So yan yung isa sa pangarap ko na sabi ko noon every week isang beses ako pupunta mag-shopping-shopping din ako. Then isang beses din na magde-date kami ng asawa ko. So kain kami sa labas, magpapasyal kami. So once a week yan. So yan yung talagang ano namin, plan, no? And anyway, so itong uh, itong during this crisis, ang dami nating struggle, no? So ang isa diyan is health. Uh, sa mga kakilala ko, ang daming may sa may sakit. Kahit ako din nung ano nung minsan ang sakit ng liig ko. Sabi ko ano kaya to? Tapos natakot din ako. Sabi ko, ano kaya baka nabali na yung ano ko, yung buto ko or something. Pero dahil nga na natak natakot din ako, nagkaroon ako ng fear, yung ako makatulog dahil nga sa fear. Lalo ako hindi makatulog, lalo, lalo akong nangihina, lalong sumasakit kasi yung mind ko sinasabi sa akin, ala, ano yan? Parang tinatakot ako ng sarili kong mind, yung fear dumating. So ang ginawa ko, paano ko ba aalisin tong fear na to? Naisip ko, ano kaya? Magpa-check ka. So ang ginawa ko, pumunta ako sa doktor, nagpa-check ako. Sinabi niya, ah, wala namang ano, problem yan sa paghiga mo lang yan. Yung pangit lang yung, ano, yung position mo pag natutulog ka. So nung sinabi niya yan sa akin, dahil siya yung doktor, sinabi niya, chinek niya ako, wala yan connection sa liig mo, wala yan connection kung saan sa katawan mo. So nung sinabi niya yun, nagkaroon ako ng ano ng ng anong tawag dito, clear mind na, nas, na sa isip ko ay wala naman palang problem sa akin. So nung sinabi ng doktor na walang problem sa akin, nagkaroon ako ng na-relax ako. Tapos pag-uwi ko next day, wala nang masakit. Sabi ko ay nasa isip ko lang pala yun, yung fear, yun pala yun. So it, during this crisis, meron tayong mga mga dapat gawin para ma, ma, malampasan natin or malabanan natin itong mga struggle, itong mga ano natin, itong mga challenges. So unang-una yung health, no? So pangalawa itong ano, itong crisis na wala tayong pera, yung nawala ng trabaho, di ba? So tapos yung sunod yung hindi natin makita yung mga family natin, hindi tayo makapag-travel, especially yung mga nasa abroad yung may mga anak sa Philippines, ganun, malayo yung anak nila, nag-aalala sila na hindi nila makita, di ba? Yung mga bata din na gusto nilang bisitahin yung mga lolo at lola nila, minsan bawal bisitahin, di ba? Kasi siyempre yung mga may edad, mas madali silang mahawa ng ano, ng virus. So yun, kaya kailangan madami, kailangan very strong tayo yung sa sa church hindi tayo makapagsimba, di ba? Hindi tayo makapunta sa church kasi nga ano, yan yung la tayo magkakadikit. So yan yung malaking chance na magkaroon tayo ng ng COVID, di ba? But uh, everything have a solution. Sabi nga, pag may problem, sabi nga ni John Maxwell, kapag maraming, ano, maraming problem, ibig sabihin, um, candidate daw tayo para sa miracle. So, maganda, di ba? Na, ay, pag may, may struggle pala, may ano, candidate sa miracle. So, sabi niya nga, 
pagka marami daw problem, magpasalamat kasi daw maraming darating na gift. So, kaya dapat alam natin yung gagawin natin para maraming gift. Kahit pala may problem, maraming gift. Kasi marami daw na, nang, na bubuhay during that crisis. So, dito daw sa panahon ng crisis, mapapansin nyo, ang daming nagsasuccess. ba diba? Ang daming nahihirapan. Pero yung marunong dun sa solusyon, sa formula, is nagsasuccess. Tingnan nyo, katulad sa ngayon, yung mga online networking, ganun. Ang daming nagsasuccess. Dumada, tumataas yung ano, sales nila. Yung mga taong dating walang work noon, nagtrabaho online. Naku, nasa bahay sila dahil naku-quarantine nga or nag-lockdown. Pero mas kumikita sila ngayon, di ba? Mas nag-i-enjoy sila. So yun, madaming mga good things din during this crisis. Kaya lang, syempre ang nakikita ng lahat dahil nga sa social media, everything nakikita ng lahat is yung mahirap. Nakikita nila yung problem, nakikita nila yung fear. Ganyan naman tayo ang nakikita natin yung hindi maganda, di ba? Yung maganda, nakakalimutan natin agad. Ang sa mga kaibigan, for example, sa friend, di ba? May sinabi lang konting mali yung friend mo, mas napansin mo na yun kaysa dun sa ginawa niyang mabuti. So, ganun naman talaga tayo. Yun yung parang natural effect sa ating, mga, sa ating lahat, no? So, itong leading through crisis, merong mga ways pala na pwede nating gamitin or gawin para matulungan tayo, para malampasan natin to malabanan natin itong crisis. So, yung unang-una is put people first. So, uh, Kapag ka iniisip natin, ano ba yung para sa akin dyan? Ano bang kikitain ko dyan? Ano bang makukuha ko dyan? Sayang lang ng oras ko. Kapag ganun pala ang iniisip natin, yung crisis talagang ipupush tayo, push down tayo. So, kapag ang iniisip natin, ano bang meron para sa akin dyan? Eh, syempre, pag walang, wala ka mapapala, di syempre, lalo ka manghihina. Pero kung ang iniisip daw natin, reverse psychology, ang iisipin pala natin, ano ba ang maitutulong ko? ba diba? Wag yung ano ba yung commission ko? May commission ba ako diyan? Karamihan sa atin, ano bang commission ko diyan? Ano bang mapapala ko diyan? Hindi pala ganoon. Dapat pala meron tayong ano feelings na how to help others, no? So put people first. Dapat pala ano ba ang maitutulong ko? Kung meron kayong mga community, meron kayong group, meron kayong team, meron kayong family, instead na magagalit ka sa akin ka na naman hihingi. In, instead na ganun pala, dapat pala ang gawin natin, ano ba ang pwede kong itulong sa'yo? An, wala man akong pera ngayon, ano ba ang maitutulong ko sa'yo? So dapat pala isipin natin, ano ba yung matutulong ko sa team? Ano ba yung matutulong ko sa community? Ano bang matutulong ko sa kanila? Yun. Dapat pala yun ang iniisip natin. Then pangalawa, educate yourself. So karamihan, naku, walang pera. Naku, ang hirap ng buhay. Naku, may sakit ako ngayon. So educate yourself. Dapat pala aalamin natin ano yung solusyon. Magre-research pala tayo. Magbabasa tayo ng libro. Iisipin natin kung anong way, ano yung magiging uh, magiging tools natin para malaman natin kung paano i-solve, 'di ba? So, hindi ba may problem tayo sa health? So, ano ang gagawin natin? Hindi naman tayo doktor. Kaysa hulaan natin yung sakit natin, pupunta tayo sa doktor. Magpapat magtatanong tayo doon, magpapa-check tayo. Ano ba yung dapat gawin, 'di ba? So halimbawa may problem tayo sa skin, no? So anong prob- anong gagawin natin instead na iniisip natin kung ano yung ma- nagkaka-stress tayo? Ang una pala nating gagawin is pumunta na tayo sa doktor. Tanungin natin kung anong problem diyan sa skin na ano anong tao dito, diyan sa skin natin kung anong problem, no? Then titingnan din natin ano ba yung kinakain natin. 'Di ba? Magre-research tayo about nutrition, 'di ba? So, yun yung mga ways pala. Pwede tayo magbasa ng libro, pwede tayo magpaturo, magpamentor tayo. So, i-educate natin yung sarili natin kasi pag huhulaan natin, hindi naman tayo manghuhula. Tsaka nabasa ko sa Bible na ang hula daw, wala naman talagang ma- anong matutulong na maganda sa atin yung panghuhula. ba diba? So, dapat daw talaga know know how. So magpapaturo tayo dun sa mga tao na may ma- na marunong na na expert na about yan. So yung pangatlo, be flexible and adaptable. So kasi ngayon, marami tayong problem. Ay, naku, wala kaming work, walang pera, walang ganito, walang ganyan. Puro ganun yung sinasabi natin. Pero hindi tayo mag-adapt, ba? Ay, hindi kasi kami marunong mag-zoom. 
eh, ba't hindi mag-aral, mag-zoom, lagi naman tayo nagpa-Facebook, di ba? Hindi, hindi kami flexible, ay hindi yan sa amin pwede. So be flexible kasi ito na yung new, ito yung new normal. Naku, hindi ako sanay na hindi lumalabas ng bahay. Hindi ako sanay na nasa bahay na walang kausap, ito may Zoom. Meron tayong mga community na pwede nating salihan, di ba? na para magkaroon tayo ng friend. Kung halimbawa, ang gusto mo is sports, pwede ka maghanap ng community na maru- mahilig sa sports. Kung ang gusto mo beauty, may mga community about beauty. Kung ang gusto mo health, may community about health. ba? Diba? So pwede pala natin gawin yun. So be flexible. Ay, hindi yan bagay sa akin. Ayoko sa mga ganyan. Instead na ganun pala, ano bang pwede? Pwede ko, kaya ko kayang gawin yan. Ano bang dapat kong gawin na first step? So dapat pala flexible tayo pwede tayong mag-expand, ma-expand tayo na kung mag-go out of your comfort zone, yon. Then be adaptable. Halimbawa, nandito ka, katulad nito sa Okinawa, no? Sa Okinawa, talagang slow. Slow siya, medyo mainit siya. Kung hindi ka mag adapt dito, ay ayoko dito, masyadong mainit, eh, hindi ka nga talaga pwede dito. So dapat kung nasaan ka, kung ano yung kinakain nila doon, kung ano yung, yung action doon, yun ang gagamitin mo. Kasi halimbawa, punta ka ng beach na beach nga yan, naka high heels ka, eh di syempre, hindi naman yung pang beach, di ba? Kung nasa beach ka, ang dala mong bag, eh hindi Chanel or hindi Prada, syempre, nasa beach ka eh. So gagamit ka ng mga pang beach. So yun yun. Kung nasa city ka, saka ka doon mag-high heels ka, saka ka doon naka-forma ka, eh, gamitin mo na yung mga branded mong gamit, dahil nasa city ka, la, po, may pupuntahan ka. Ano. So ipap, ip, 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 I, i-a-adapt natin kung ano yung situation, kung nasaan tayo. So, yun pala yun. So, yun ang kailangan natin. Then, number four, leverage your team. So, ibig sabihin ng leverage your team is, uh, halimbawa, ang nasa may isa kang team. Sabihin natin, wala naman akong team. Ano yung grace na sabi mong team? Eh, team ng family mo. <laughs> yung kung may anak ka dyan, may asawa ka, di team na kayo. Kung may isa kang kasama, hindi lang ikaw, is my team ka na. So yun, leverage your team. Halimbawa, yung hindi mo kaya, pwede mong ipagawa dun sa isa kasi baka kaya niya, di ba? So leverage, use other people. Hindi lang use or ask for help, no? So, kasi give and take tayo. So, gagamitin natin yung hindi natin makakaya, pwede natin i- I, i bigay doon sa kasama natin. Halimbawa, hindi tayo marun mag-explain, pwede nating pa-explain doon. Halimbawa, katulad ng ah, ng may ano lockdown. Halimbawa, lockdown, naka-quarantine ka. Wala kang pa- way na bumili ng pagkain mo. Anong mangyayari sa iyo? Di magugutom ka. E eh, leverage mo yung team mo. Ibig sabihin, sino ba yung friend mo na pwedeng mamalengke para sa iyo, di ba? Sino ba yung friend mo na may sasakyan na pwedeng magdala sa iyo ng food? So, yun yun yung ano leveraging. Ibig sabihin, gagamitin natin yung mga tao na resources natin na nandiyan na, di ba? Sabi mo, ay, nako, ayoko magbasa ng libro. Ay, ay, wala akong, ano, hindi ako makabasa ng libro kasi wala naman akong libro. E di mag-Google ka. <laughs> meron sa Google, meron mga e-book. O di ba, may ganon. So, we leverage. Yun is leveraging thing. Ito naman, leveraging a team. A team means yung tao. Sino yung katim natin? Yung anak mo, katim mo. Yung asawa mo, katim mo. Yung kaibigan mo is katim mo. O dun sa community ninyo, sa organization ninyo, sa church ninyo, katim mo yan. Leverage. So, ibig sabihin, you use them or they use you. So, yun yung leveraging. Na, im- imbis na ikaw lang isang nagtatrabaho, dalawa na kayo. So, imbis na ikaw lang ang may ginagawa sa gawain na yan, dalawa na kayong gagawa. So, makakagaan sa pa- bawat isa. ba diba? Then, communicate communicate judiciously. So yung judiciously is with good uh good uh anong tawag dito? Good decision. 'Yan. Judiciously ginagamit yung ano sa judgment, good judgment. So dapat pag nagko-communicate tayo sa isang tao, meron tayong good judgment, no? So tama yung decision. So paano tayo magkakaroon ng tamang decision? Eh syempre, mag educate na naman tayo, mag-aaral tayo. Paano ba ang right way para maipakita ko dito sa tao na to na talagang I care para sa kanya? So paano ba ang way na para itong taong to is maintindihan niya? So you communicate with good judgment. Dapat tama yung judgment mo. no Halimbawa, minsan nakita mo lang na medyo nakasimangot, akala mo sinimangutan ka, hindi naman pala. Diba? Nagkikare naman pala sa'yo, nagkataon lang na may naisip siya na nakapagbigay sa kanya ng sad na, ano, na, na moment 
Tapos tamang-tama dumaan ka, nakatingin sa'yo, akala mo ikaw na yung sinamangat, sinamangutan. Diba? So dapat meron tayong good judgment. Then be authentic and unique. So every time, ang mga napapansin is yung unique. So titingnan nyo, bakit yung mga tao niyan is very successful pero naiiba siya? Kasi yun nga, ang napapansin is yung ka- kakaiba. Diba? So paano tayo magiging kakaiba? So yun din. Another one is educate yourself. How you're gonna be unique? Kasi lahat naman tayong tao ay iba-iba. Pero karamihan sa atin, ginagaya natin yung iba. So hindi tayo pwedeng maging si ganito. Hindi tayo pwedeng maging si, halimbawa, singer, si Sharon Coneta. Hindi ka naman pwedeng maging si Sharon Coneta. Halimbawa, halimbawa ako ay uh, singer. Ang, ako ay si Grace na singer. So siya si Sharon Coneta na singer, di ba? Siya si Mariah Carey na singer. So iba-iba, no? So yun yun, dapat unique. Unique ka, may unique sila, unique ka rin. So iba na, pag na, nakita ka nila or narinig ka nila, ah, yan si Grace yan. Ah, ganyan style na yan si Grace yan. Yung makarating ka dun sa, sa place na yun na kakaiba ka, hindi ka kaparehas ng, ano, ng, mga, ng mga ibang tao. So dito sa Japan, isa yan. Ayaw nilang maging unique. Gusto nila parparehas sila. Pati ng damit, gusto nila parparehas sila. So culture din kasi yon no? Pero yung unique, yung naiiba, sabihin mo Japanese pero mukhang hindi Japanese, 'di ba napapansin? 'Di ba? Pilipina 'yan pero tingnan mo parang hindi siya Pilipina, iba yung kanyang attitude. So yun yung napapansin. So kailangan pala natin na maging ganyan. Magkaroon yan para during this crisis magagamit natin 'yan. Magagamit natin 'yan. Yang ating yang five na 'yan. Put people first, educate yourself, be flexible and abda- adaptable, leverage your team, communicate judiciously, be authentic and unique. Then in making decision. So, syempre may good and bad decision. Syempre ano ang gusto natin? Syempre yung good decision, no? Ayaw nating maging bad decision. So, ganito 'yon. Yung good decision, every time, merong mag-iisip ka, one or two lang yan, good or bad. Hindi mo alam kung alin yan, good or, or bad decision. But you slow down. So, uh, anong tawag dito? Kung bad yung magiging decision mo, magkakaroon ka ng, ano, ng, ng bad na result din. So, to make a decision, huwag kang nagmamadali. So, titingnan mo muna, slow down ka muna. Kasi halimbawa, halimbawa uh, may problem. Gumawa ka na kaagad ng desisyon. Hindi ka man lang nag-slow down. Teka muna sandali at uh, muni mo mag muni muni muna ako at isip-isipin ko muna to. Andiyan ba dito yung tama? Dapat meron tayong ano, mag-take a break ka muna. Then stop ka ng konte. Mali yata to. Saka ka mag turn So, yan yung yan yung decision making. Kasi pag nakita mo, ah, ayoko nito. <laughs> decision ka na kaagad, yung inayawan mo. Nako yun pala yung good, no? Kasi may isang story din na uh, isang gabi, meron sa kanyang nagbenta na kumatok sa kanila, madilim ang panahon. Madilim gabi na. Tapos may dala pala siyang mga animals. Kailangan, kailangan nitong taong to ang animals. Pero sabi niya, pwede bang ano, ibenta ko to sa'yo ng napakamurang halaga. 100, ano, 100 yan na ano, mga tupa yata. 100 yan. Sabi niya, pero yung price na binigay sa kanya is super mura talaga. Alam niyang napakamura. Pero inisip niya pa, sabi niya, hindi kaya, hindi ko mabilang yan ngayon kasi madilim, sabi niya. Pero kung iisipin niya, napakamura na yung ano, tapos yung tao is mabait naman. Uh, sabi niya, o oh, sige bukas, ano, kailangan ko lang talaga ng ganito. Sabi niya, kailangan, kailangan yung pera. Iiwanan ko na dito yung aking mga tupa. So bukas, ano, bilangin mo pag maliwanag na. Hindi pa rin siya nag, nag ano. Sabi niya, eh, hindi. Hindi ko yung bibilhin. Sabi niya, ganun. Kasi hindi ako sigurado kung tama yan, ano, tamang numbers yan, sabi niya. Hindi ngayon, walang nagawa yung, ano, yung nagbebenta. Pero kailangan, kailangan nun ang konting halaga. So ang ginawa ng tao na yon is ibinenta niya sa iba yung ano yung mga tupa. Ngayon next day, may dumating, nagkatok sa kanya sa bahay nila. Sabi sa kanya, uh, ah, excuse me, meron ka bang mga tupa na nangangailangan ako? Bibilhin ko ng ilang doble. Sabi ng ganon. Nako nagulat siya, sabi niya, nako yung kagabi na saan na kaya yon? Hinanap niya wala na. Dumating yung opportunity, hindi niya pinansin. Kasi nagsisigurado pa siya gusto niya 100% na eksaktong tama. 
Pero murang-mura na yon kung iisipin niya, ano ba naman yung mawawala sa akin na kukonti lang naman pala itong hinihingi itong tao na to. Nung dumating yung opportunity, may gusto nang bumili na ang mahal bibilhin, tumaas yung price nun, hindi, wala siyang ibebenta kasi hindi niya binili yung opportunity. Nung dumating sa kanya, hindi niya na-realize na ano pala yon gold pala yon Hindi niya napansin kasi sa tingin niya, ay, parang hindi ko naman napi, nakikita ang kikitain ko dyan nung sabi niya ganun. So minsan yung mga opportunity na yun dumarating sa atin. So ngayon, mali ang judgment natin kasi tinignan na natin, ano bang para sa akin dyan? <laughs> yun yung tanong mo. Ano bang kikitain ko dyan sa'yo? Wala, mukhang wala naman akong kikitain. Wala naman ako nakikita ang kikitain ko. Ayoko niyan. Ngayon, hindi mo pinansin. May pumansin na iba. Ngayon, dumating yung opportunity, super lucky. Wala ka na. Out ka na. ba? Diba? So isa yon na dapat natin i-consider pala in making decisions, especially during this crisis. Kasi during this crisis, nandyan ang opportunity. Paminsan, halimbawa, may walang-wala siyang pera. Yung bahay yung napakalaki, gusto niyang ibenta lang ng mura. O, di ba? Pero isipin mo, nako, crisis ngayon, mag-antay pa ako pag hindi na crisis. Pero meron ka naman nun. Pero ini, hindi mo kasi inisip na, ay, may posibilidad pala to. So, yon Then, ano yung mga, dis- ang isa is yung, ano yung mga distraction, no? So, ikaw ba yung taong maghapon na nunood ng TV? Kung ano yung nasa TV, nagagalit ka rin. Pag nagalit, nag-away-away yung mga mga, di, mga mga politician, kasali ka na rin sa away. No? Kung anong nakita mo doon, itinismis mo na yung nakita mo doon na nag-aaway ngayon, yung kapitbahay nyo, nag-away na rin <laughs> sa ganun. Dahil lang sa TV, di ba may nag-aaway ng dahil sa artista, sa mga politician, na hindi naman sila kasali, hindi nga sila kilala ng politician na yon Sa Amerika siguro mapansin nyo ngayon, maraming nag-aaway na hindi naman nga sila kilala ng presidente, 'di ba? Eh, Pinag-awayan nila yung presidente, hindi nga sila kilala. So 'yun, yung too much watching TV, ano bang pinapanood natin diyan? May natutulong ba sa atin? Nakakabili ba tayo ng bigas <laughs> sa panonood ng TV? Yung mga nasa TV, mayayaman na. Pag pinapanood natin, dumadami yung pera nila. Tayo na nanonood, may pera kaya tayo. 'Di ba? Hindi tayo nakapag-work. So ibig sabihin wala, Dumam- gumastos tayo ng kuryente. Diba? Hindi natin na linis yung bahay. Hindi tayo nakapagluto sa panonood natin ng TV. Na yung mga nanono, mga commercial doon, kumikita tayo, hindi. ba? Diba? Tayo nakatanga, nakatunganga tayo sa kanila, sila yung mayaman. So, itong social media. Ito naman social media, katulad nito, social media, no? Is dalawa yan. Is either kumita ka o, o hindi ka kumita. Kasi minsan, inubos mo yung time mo sa pag-Facebook, kape-Facebook, like, 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 like. Puro ganun, ah, ito's ganyan. Hanggang sa katitingin mo sa Facebook, nangihina ka kasi nainggit ka doon sa mga nasa Facebook. ba? Diba? Sila ang gaganda ng damit nila, ang gaganda ng bag nila, ang gaganda ng buhay nila. Ikaw wala kang sinusweldo. Nasa bahay ka, nagmumukmuk ka. Halos wala kang pera. Katitingin mo doon sa social media, sila yung mayaman kasi bawat isang click mo doon, sila nagkakapera, nag-advertise sila eh. So the more na maraming nagkiklik, nagla-like, kumikita yung mga taong yun. Tayo na nagla-like, walang kinikita. So yung social media is either you make it or you don't make it or you break you you will be break ay you will be broken by the social media. So yun ang social media dapat gamitin natin in a way na makakatulong sa atin. Kasi machine yan eh. <laughs> ang social media is machine. So ang social media hindi yan napapagod pero tayo na pagod na tayo mag click 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 sa social media. Wala naman tayong napala. Pagdating ng asawa natin, hindi pa tayo nakaluto. Anong nangyari? Galit yung asawa, 'di ba? Then, pangatlo yung news. Yung sinishare natin yung news, no? Yung news, kahit hindi natin ishare, alam na ng tao yan. Sabihin na, ay may ganito daw sa ganitong lugar. So what? Anong magagawa? May maitutulong ka pa dyan. Wala ka naman matutulong, di ba? So yung news, hayaan nyo na yung newscaster na mag, mag-spread ng news. Lalo na yung news na hindi nakakatulong, yung nakakalungkot o nakakatakot. So wag na nating i-spread 'yon. Kasi alam niyo ba katulad ng mga ano, yung mga terorista, 'di ba? Pansin niyo ngayon na may pandemic, hindi sa kanila nakafocus ang news. Kasi yung news walang paki-alam sa kanila. Yung news ang paki-alam ng news ngayon, yung pandemic. So na, napansin niyo ba na sila ay nagpapa ano, nagpapakita ng kanilang ano, galing, hindi. Dahil wala sa kanila nang papansin. So ganun din dito sa news. Yan, marami lang silang 
ano, nagiging sikat sila dahil pinapansin natin. So okay lang maging sikat yung news na maganda na makakatulong sa lahat. Pero yung news na hindi naman nakakatulong, naman natin kailangan na pakinggan talaga yan at i-share, di ba? So yun, yan yung distraction sa atin, especially sa ating mga Pilipino. Yung sa mayayaman, kahit manood sila niyan, ang daming pumapasok na pera sa kanila everyday, okay lang yun, di ba? Yung mga sagana sa buhay, okay lang yan, maghapon silang mag-Facebook dyan. Walang problema kasi madami, may abundance sila. Pero sa atin, na hindi naman tayo mayaman, halos wala tayong pera, wala tayong pang tulong sa family natin, wag na natin at sayang time natin dyan kasi masasayang, di ba? Masayang sila, yung mayaman, tayo humihirap. Yun, yun, yun. Then, pangal- Anong, so, anong gagawin natin yan? ba diba may distraction? Dapat merong traction. So yung traction is opposite ng distraction. So paano tayo magkakaroon ng traction? So yun na nga, put people first. So halimbawa, nadadown ka ngayon. Ba't ka nadadown? Ah, wala kang pera, may sakit ka, walang good relationship, hindi mo makita yung family mo. So yun. So anong magagawa mo ngayon? So siguro, ilapit natin yung sarili natin kay God. ba? Diba? pagbasa tayo ng Bible, pumunta tayo doon sa group ng mga mga religious na nag-aaral ng Bible kasi yun yung makakatulong sa atin, 'di ba? Yung magandang book or magbasa tayo ng mga magagandang book. Then give put people first. Then mag-isip tayo, ano bang magagawa ko para sa iba? Kasi alam niyo, yung giving is the first step of receiving. Pag nagbigay ka, saka ka lang magka-receive. 'Di ba pag nagbigay ka ng pera sa palengke sa kakalang bibigyan ng ano isda 'di ba 'di ba pag hindi ka nagbigay ng pera hindi ka rin bibigyan so ganun yon give first before you receive give first before you receive then no self agenda wag mong isipin ano bang meron ba ako diyan makukuha may commission ba ako diyan meron ba ako diyan gayaman ba ako diyan so wag mo na yon kasi yung mga taong ganun is ano greedy no eh, wala naman akong kinikita dyan. <laughs> so, kaya nga wala kang kinikita kasi ganyan. Dapat mauuna yung ano bang matutulong ko sa'yo. Yun. Dapat magigib muna tayo. Huwag yung, magkano bang kikitain ko dyan? Hindi ka pa nga nagdudyan eh. Hanap ka na ng kikitain. <laughs> so, yun yung minsan na pagkakamali natin kasi lack of education. Kasi wala naman nagsabi sa atin. Dati ako din ganun. Hindi ko alam eh. Wala naman nagturo sa akin. So lately dahil nagpaturo ako, nagpa-mentor ako, kaya may mga alam ako na gusto kong i-share sa inyo. Sabihin nyo naman, Grace, ano ba yan? Para naman ikaw lang magaling. So hindi ganon. Kaya ako nandito to share. To share my experience. Kasi ganyan din ako dati. Ganyan, wala akong alam. As in. Ang una kong tanong, magkano ba ang sweldo dyan? Saan ba mas malaking sweldo? Ganun ako palipat-lipat din. Pero nung after a while, may nagturo sa akin, Grace, hindi ganon. Hindi nangyayari yan sa isang gabi lang o isang araw lang. So dapat long time aaralin mo. Then ako nag-aral, nag-aral, nag-experience. Hindi ko muna inisip kung magkano yung mapupunta sa akin. Hanggang one day, naa-attract ko na yun. Nagugulat ako. Ay, ba't lagi akong nagkakaroon ng laki? Ba't ako nag- may mga taong mababait na tumutulong sa akin? Kasi andyan na, binibigyan ka na, dyan, na, dyan mo na marireceive. Diyan mo na marireceive yung mga gifts sa'yo after mong magbigay. So yun yun. Then lifting people, tayo, lahat ng problem, itinuturo natin. Kasi si ganito eh, kasi yung asawa ko, kasi yung anak ko, kasi yung ganyan. Tinuro mo na lahat ng tao yung, yung ay kasi yung trabaho namin, di maganda. Yung boss ko kasi, yung kasama ko kasi, yung leader ko kasi, yung ganito kasi. Wala kasi akong ganito. Tinuro na natin lahat, hindi natin inisip, ikaw. <laughs> ano yung mali mo? ba? Diba? So, tinuro natin sila lahat. Kaya nga sabi, pag nagturo ka daw, ka daw magturo kasi yung il- ilang daliri mo, yung nakaturo sa sarili mo. Totoo pala yun. So, wag daw tayong mag-blame ng iba. Ang i-blame natin yung sarili natin. Hindi lang i-blame, ayusin natin yung sarili natin. Ano ba yung pagkukulang natin? Bakit ganito lang yung result? So, may mga time na, pagkano ba yung sinusweldo ko? Ba't ganito? ko konti lang. Ang tanong, ano ba yung binigay mo? Ano ba yung value na binigay mo doon sa work mo at ganyan lang yung sweldo mo? Bakit doon sa work bakit sa work ninyo merong may mas mataas na sweldo sa iyo? Kasi yung service niya is mas malaki sa service mo. Bakit yung asawa noon mabait, yung asawa ko hindi? Eh kasi mabait siya sa asawa niya eh. Kaya yung asawa niya mabait din sa kanya, di ba? So bakit bakit mas healthy ka? Bakit mas sexy ka kaysa sa akin? Eh kasi nag exercise ako eh, inalagaan ko yung sarili ko. So, ganun lang pala yon So, what you do is what you get. ba diba? So, dapat daw lifting others. Yung 
wag lang ikaw yung magaling. Dapat daw, sabihin din natin, alam mo, sige na, kaya mo yan. Sige na, alam ko na nahihinaan ka ng loob. Alam ko, akala mo ganito. Pero go, kayang-kaya mo yan. Sige lang, sige lang. So lift natin sila, bubuhatin natin sila. Sige na, yung i-encourage natin sila na magkaroon sila ng magandang, ano, magandang result ba na lumakas yung loob nila. So yun yung kailangan natin. So, itong traction, how to get traction during distraction. So, kailangan daw natin, alisin natin yung negative emotion. Ano ang negative emotion? Yung, ano, yung fear. Natatakot ka, no? Takot. Pag lagi kang takot, negative emotion yan, di ba? Naisip mo, napaniginipan mo, na may nagsabi sa'yo, natakot ka. So yung negative emotion, hindi yan sa atin binigay ni God. So yung fear, hindi yan sa atin binigay. Hindi niya sinabing matakot kayo. Hindi niya yan sinabi. So yung negative emotion yon get rid. Yung jealousy, negative emotion, di ba? Yung nagagalit ka, negative emotion, di ba? Yung takot, yun, mga negative emotion, alisin natin. Kung pwede natin, alisin. Then, uh, you may break. Your body, they will not dominate our mind. So, so ang ibig sabihin nito, na, ewan ko kung napanood nyo, nabasa nyo yung, uh, yung Bible book, yung Job, di ba? Si Job, si Job ay isa siyang ano, faithful na, ano, na, na tao na talagang naniniwala siya kigat, talagang very faithful siya, ano, napakabait niya, wala siyang ginagawang masama, talagang super good siya. So ngayon, One day, ito si Satan, ang ginawa sa kanya is pinahirapan siya. Pinahirapan, nawala sa kanya yung mga alaga niya, yung kabuhayan niya nawala, yung mga anak niya namatay. Talagang binigyan siya ng sakit. Binigyan siya ng parang ketong niya. Basta binigyan siya ng sakit. Pero sabi niya, Kigad, sabi niya, ano, i-break mo man. So, ano, pahirapan mo man ako. Kahit anong mangyari, pahirapan mo man ako, kunin mo man to sa akin, pero yung mind ko is hindi hindi mawawala. Nandiyan pa rin siya para sa iyo. 'Yun sinabi niya. So, itong itong story na to, talagang nakarelate ako dito na kahit anong hirap dumating sa iyo, basta hindi mo ma- hindi mawawala yung mind mo at saka yung heart mo kay God. Lalakas ka. Kasi ganyan yan eh. Karamihan, pag nadidepress tayo, di ba nakalimutan na natin lahat. Nakalimutan natin si God, yung bilib natin, yung faith natin nawawala na rin. Di ba? Andiyan na yung galit, yung, yung jealous, yung pain. Lagi na lang tayo may sakit. Sabi natin, masakit lahat. So, dapat pala, is i, the more na nahihirapan tayo, the more nakakapit tayo kay God. The more na nangihirapan tayo, the more na may sakit tayo, the more na may problem tayo, the more na tayo ay magdadasal. The more na nahirapan tayo, the more na wala tayong pera, the more na magdadasal tayo, mag-aaral tayo, lalapit tayo doon sa mga tao na malapit sa kanya. So yun pala. Kasi ang nangyayari, pag nahihirapan tayo, lumalayo tuloy tayo. Nahirapan tayo, hindi na tayo mag-aaral mag, ng Bible. Nahirapan tayo, hindi na tayo mag, ano, hindi na tayo lalapit sa mga taong mga, ano, mga religious. Nahirapan tayo, lalo tayong nagsasolo, no? Lumalayo tayo, baliktad, dapat pala lalapit tayo. Sabi nga, kakapit ka sa kanya. Yun ang gagawin natin. So, ano, sirain man daw yung katawan natin, pero yung mind natin at yung heart natin is nasa kanya. Then, crisis reveals what inside you. Pansinin nyo to. Kapag may problem ka, lumalabas yung ugali mo. ba? Diba? Kung ano yung lumabas mong ugali dyan, yan ka. So, the more na nagigipit, sabi nga yung lemon daw, pag piniga, ang lumalabas is lemon. So, kung ano yung ugali mo talaga sa totoo, lumalabas kapag ikaw ay nahihirapan. ba? Diba? Kung kailan ka nahihirapan, saka ka minsan, karamihan, yung nahirapan nung nagka-problem siya, saka sumama yung ugalit niya. Nung nahirapan siya, saka hindi na siya namamansin. ba? Diba? Nung meron siya, jolly siya, masaya siya palagi, namamansin siya. Nung nahihirapan siya, wala siyang pera, na, ano, nahirapan na tanggal siya sa work, yung family niya hindi masaya, saka siya, ano, yung sumama ang ugali, naging maldita or naging, naging pasaway. So, dapat pala hindi ganun. Kasi, ang nangyayari, 
is lumalayo ka dun sa good. Imbis na papalapit ka kay God, papalayo ka ang ginagawa mo. Umaatras ka. Di ba, isipin nyo, mas magandang maglakad ng padiretso, di ba, kaysa paatras. Kaya isipin mo, last year, ano ba yung kalakayan ko last year? Tapos this year, but parang paurong, di ba? Mas maganda siguro maglakad ng paabante. So yon mas madali daw maglakad ng paabante. So yung crisis talaga requires adaptability. Kailangan nga nating mag-adapt. Kung ano yung dapat na gawin ngayon, bawa social media, gamitin natin sa tamang social media, di ba? Technology ngayon, dapat technology tayo. Kasi hindi nga pwede yung hindi technology, di ba? Hindi natin pwedeng ipagpilitan yung hindi mag-aangkot sa situation ngayon, di ba? Dati tayo tabo, naliligo tayo tabo yung ginagamit natin. So sa ngayon, saan ka hanap ng tabo, di ba? Shower na ngayon. So yun yung ano, yun yung mga kailangan nating i-adapt yung bago, di ba? Kung ang sasakyan mo yung dati pang ito, ito, ito tulak, eh di mahirapan ka. Ngayon halos lahat automatic na, di ba? So yun. And, and then crisis is the time when leaders become visible. During crisis, kapag nahihirapan, mostly ang leader is nagtatago, no? Pagka mahirap ang isang group, no? Or sa family, sabi natin, kapag nahihirapan, halimbawa natanggal sa trabaho, ang nangyayari sa magulang, humihina nawala na ng gana. O pansin niyo yung ano yung mga husband or yung mga nanay, tatay or nanay na, na nawala ng ano ng trabaho, lalong nawala na nga ng trabaho, lalo pang na, nang hina, lalo pang naging masungit, no? So, ibig sabihin, diyan makikita, yun ba ang leader na tamang leader? Di makikita mo ay mahinang klasing leader ito ng tahanan, di ba? Ay mahinang klasing leader ito ng group kasi dapat kapag nahihirapan, halimbawa ang inyong sales mahina, no? So the more na mahina ang sales, dapat the more na maging strong ka. Kaya sa mahina na nga eh. Karamihan pag mahina, nagkukwit. Ay, wala na akong sales, magkwit na ako. Ay, wala na bumibili sa akin, magkwit na ako. So, anong nangyayari? Madadown. Kasi dapat may balance. The more na mahina dito, that, dapat lalakasan mo dito. Kasi kahit, kahit papano, is mababalance siya. ba? Diba? Kung mahina dito, umalis ka na rin dyan, din na gano'n na, natumba na. So yun pala ang kailangan. Kapag may distraction, dapat yung traction is mabilis. Kapag may mahina ka sa isang bagay, dapat sa isang bagay ma- malakas ka. So yun. Halimbawa, mahina ka naman magsalita, E eh dapat sa writing magagaling ka or some, somewhere na magaling ka. So kung saan ka magaling, hahanapin mo yung talent mo. Ah, hindi ko yan kaya, papaubaya ko yan sa aking ka-teammate. Ka At dito, dahil dito ako magaling, ito yung ipupush ko. Kasi doon ka makikilala, di ba? Doon ka makakabigay ng, ng, ano, ng tulong sa ibang tao. Then itong decision. So yung decision natin, saan yan nanggagaling? Nanggagaling yan sa tatulong bagay. Unang-una yung pain, yung dinaanan. Di ba pansin ninyo, yung mga mahihirap dati, grabe yung dinaanan nila, nagsasuccess ngayon. Kaya sila nakakagawa ng good decision kasi nanggaling na sila sa hirap, nanggaling na sila sa pain, dami na nilang dinaanan, kaya yung decision nila is maganda. Kasi ayaw na nilang bumalik sa, dis- sa pain, sa kahirapan, di ba? So ang isa naman, nakakapagbigay ng good decision dahil nakita niya yung potential. Nako! gagawin ko to magtiyaga ako dito kasi nakikita ko may potential pagdating ng mga sampung taon ito na yun yung makakapagpatayo na ako ng bahay sampung taon magkakaroon na ako makakatulong na ako sa pamilya ko tiyagain ko na to kasi nakikita niya yung potential yan yung game no nakikita niya yung potential tapos ang iba naman nakakagawa ng decision dahil experienceado na siya madami na siyang dinaanan na experience alam niya na yan ang tamang way kaya alam niya yung decision so ito pain ano yung gain, ano yung makukuha niya, or ano yung pinagdaanan niyang experience. Experienceado na siya, expert na siya, kaya alam niya na ang good decision. So yung tatlong yan is importante. So guys, sana during this crisis, sana may nakuha kayong lesson dito, gamitin niyo siya sa family niyo, sa sarili niyo, sa community niyo, sa mga friends niyo. Kung nakikita niyo na ito is mga katulong sa inyo, or kung hindi makatulong sa inyo, malay niyo makatulong sa iba, uh, just share this video. Alright, thank you so much. Grace time here. And susunod, uh, marami akong mga isi-share sa inyo. Uh, every, every different videos, different topic po. Thank you so much.